Kæmpe for bekendt. K516. Øh, er sådan en kompressionsdriver fra Monacore, der virkelig øh, kræver lidt introduktion, fordi at når man ser den, så tænker man, det er nok ikke lige hi-fi, men jeg lover jer, der er musikalitet i den her driver. Og også prisen kan også gøre, at man kunne bringe lidt på næsen til 4,99. Masser af musikalitet. Man finder den i læselige produkter, Uh, der er en rigtig, rigtig fin kopi, uh, man kan lave af en Clips Cornwall, og der sidder den her K516 i, fordi at den lyder simpelthen fantastisk. Det er en mellemtone horndriver, så den uh, spiller kun til op til omkring uh, 6.500 uh, hertz. Uh, til gengæld har den en ultra lav resonansfrekvens, og jeg må lige kigge bare for at være, for at være helt 100 her. Ja, så den, den spiller altså helt ned til øh, 160 hertz, så den kan virkelig, virkelig deles rigtig lavt. Det du så skal huske på jo, øh, eller jo, men det er, at der skal altså lidt af et øh, stort øh, horn til, og for at undgå nogle, øh, så mange øh, resonanser, øh, er det jo en god idé at lave det, det eksponentielle horn, altså lave lave sådan, at der er nogle rundinger på siden, sådan at du ikke har alt for mange stående bølger i hornet. Og det gør jo selvfølgelig, at så den del af opgaven øh, bliver enten noget sværere rent sådan snikkermæssigt, eller også er det, det er som regel øh, lidt dyrt at få lavet, men er man ude i at vil have sådan noget rent æstetisk anyway, øh, så er den her KU 516 et rigtig, rigtig godt bud. Det er en 16 ohms øh, enhed, men i og med, at det er en mellemtone, øh, kan det være en rigtig, rigtig god fordel, øh, da i det, som hedder bondpassiv, altså i mellemtoneområdet, har du bassen kommende ind, og ligesom den diskanten på en eller anden faldende flanke, alt, alt afhængig hvor, hvor skarpt du deler i dit øh, delfilter. Jeg er stor tilhænger af øh, laverordens filter for at have så lille et energitab som muligt. Og det gør jo så, at man øh, typisk tvinger øh, impedansen ned en anelse i mellemtonen. Og det gør, at de 16 ohm så lige pludselig kommer til en rigtig stor hjælp. Og der er altså noget at tage af øh, også med med noget parallel modstand, hvis det skal være, det er helt sikkert, fordi at den er på 113 decibel på 1 watt, så den er altså uhyggelig følsom øhm, til at så spille noget. Det, det, det er rigtig, rigtig højt, og øh, derfor så skal den også jævnligt, ja, den, den skal faktisk altid dæmpes. Altså, der er jo ikke nogen basser, der kan, der kan komme derop, med mindre ved en eller anden form for fancy servo drive, altså motordrive en eller anden art øh, bassethed, der skal, der skal følge med den. Så ja, 50 watt RMS, det lyder ikke meget, men i og med de 113 decibel på 1 watt, så kan den jo faktisk spille øh, temmelig højt. Den er IP66 godkendt, det vil sige, at den kan tåle lidt vind og vejr. Så skulle det være et eller andet, der skal være udenfor, kan den også klare den opgave. Det er skrueterminal. Så når man skruer op her, så kan I se. Jeg ved ikke, om I kan se det der. Og oh, det kan man også godt. Der er et lille hul der. Man lige kan sætte sine leder i. Bum. Og så skrue ned. Standard gevind til horn. Så øh, det er det. Kendt på bekendt, og en rigtig god øh, gedin hi-fi mellemtone kompressionsdriver K516. Kan jeg det godt?